പ്രിയപ്പെട്ട പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ്ഡ് ഡിസ്കഷൻ പാർട്ട് ടുവിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു തീർച്ചയായും പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ വിദ്യാർത്ഥികൾ ആ ഒരു പാർട്ട് കാണേണ്ടതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിന്റെയും അതേപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷന്റെയും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പൊതുവിലുള്ള കോമൺ ആയ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആയ നാല് അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ആണ് നേരിട്ട് നമുക്ക് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കാം വെബ് ടെക്നോളജിയാണ് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാർക്സിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് വെബ് ടെക്നോളജി ഇതിൽ നാം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ടോപ്പിക്കുകളായ സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ക്ലൈൻ്റ് ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് കണ്ടെയ്നർ ആൻഡ് എം ടി ടാഗ് ബോഡി ടാഗ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാഗുകളായ എച്ച് വൺ ടു എച്ച് സിക്സ് ബി ആർ പി എച്ച് ആർ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ്സ് മാർക്വി ഫോൺ ആൻഡ് ഐ എം ജി ടാഗ്സ് നേരിട്ട് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരാം സ്റ്റാറ്റിക് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ഇവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജും ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് നമ്മളെ വ്യത്യാസം പറയുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് കണ്ടൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് ഇസ് ഫിക്സഡ് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ വെബ് പേജിന്റെ കണ്ടന്റും ലേ ഔട്ടും ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൽ കണ്ടൻ ആൻഡ് ലേ ഔട്ട് മേ ചേഞ്ച് കണ്ടന്റും ലേ ഔട്ടും മാറാം സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജിൽ ഒരിക്കലും ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജിൽ ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ഈസി ടു ഡെവലപ്പ് ആണ് എന്നാൽ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് നോട്ട് ഈസി മോർ സ്കിൽ നീഡ് ഓക്കെ സ്റ്റാറ്റിക് വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ ഡയറക്ട്ലി റൺസ് ഓൺ ബ്രൗസർ ഡൈനാമിക് വെബ് പേജ് ആണെങ്കിൽ റൺസ് ഓൺ സെർവർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഡിഫറൻസ് നിർബന്ധമായിട്ട് പഠിക്കുക മൂന്ന് മാർക്കിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് എ പ്രോഗ്രാം അറ്റാച്ച്ഡ് വിത്ത് എ വെബ് പേജ് വെബ് പേജിന്റെ കൂടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ആണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് യൂസ്ഡ് ഫോർ റൈറ്റിംഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് കോൾഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഉള്ളത് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് ആൻഡ് സെർവർ സൈഡ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് അതൊരു ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ആണ് വി ബി സ്ക്രിപ്റ്റ് അത് ക്ലൈൻറ്റിലും സെർവറിലും സ്ക്രിപ്റ്റ് ചെയ്താൽ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ലാംഗ്വേജ് ആണ് പി എച്ച് പി എ എസ് പി ജെ എസ് പി ഈ മൂന്നെണ്ണവും സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളാണ് ഇതിൽ ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡും സെർവർ സൈഡും സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് ക്ലൈൻറ്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇസ് എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം ബ്രൗസർ ക്ലൈന്റിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസറിൽ നിന്നാണ് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് സെർവർ സ്കൈഡ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ആർ എക്സിക്യൂട്ടഡ് ഫ്രം സെർവർ സെർവറിൽ നിന്ന് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിനെയാണ് സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ വാലിഡേറ്റിംഗ് ഡാറ്റ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആർ യൂസ് ടു കണക്ട് ടു ഡാറ്റാബേസ് ആൻഡ് റിട്ടേൺ റിസൾട്ട്സ് ക്ലൈന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയുടെ വാലിഡേഷന് വേണ്ടിയാണ് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡാറ്റാബേസുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് റിസൾട്ട് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് യൂസർക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് വർക്ക് ചെയ്യണോ വേണ്ടി എന്നുള്ള കാര്യം യൂസർക്ക് അതായത് ബ്രൗസറിന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കനോട്ട് ബി ബ്ലോക്ക് ബൈ ദ യൂസർ യൂസർ കാൻ ബ്ലോക്ക് ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ബ്രൗസർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാൽ ചില ബ്രൗസേഴ്സിൽ ക്ലയന്റ് സൈഡ് സ്ക്രിപ്റ്റ് ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യില്ല ചിലത് വർക്ക് ചെയ്യും എന്നാൽ സെർവർ സൈഡ്
എച്ച് ടി എം എൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് സ്ലാഷ് എച്ച് ടി എം എൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഹെഡിന് സ്ലാഷ് ഹെഡ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ടാഗുകളെയാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ ഹെഡ് ബോഡി ബി എച്ച് വൺ ഒ എൽ മിക്കവാറും എല്ലാ ടാഗുകളും കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് എന്നാൽ ചില ടാഗുകൾ ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രമുള്ള ടാഗുകളാണ് ഈ അഞ്ച് ടാഗുകളാണ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ എം ടി ടാഗുകളായിട്ട് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ബി ആർ എച്ച് ആർ ഐ എം ജി ഇൻപുട്ട് ഫ്രെയിം ഇതല്ലാത്ത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ടാഗുകളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ടാഗുകളും കണ്ടെയ്നർ ടാഗുകളാണ് ഓപ്പണിംഗ് ടാഗ് മാത്രം ആവശ്യമുള്ള ടാഗാണ് എം ടി ടാഗ് ഓപ്പണിംഗും ക്ലോസിംഗും ടാഗ് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കണ്ടെയ്നർ ടാഗ് അപ്പൊ എന്താണ് ടാഗ് എ ടാഗ് ഇസ് എ കമന്റ് റിട്ടേൺ ഇൻസൈഡ് ലെസ് ദൻ ആൻഡ് ഗ്രേറ്റ് ദൻ സിമ്പൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു കമന്റ് ആണ് ഓക്കെ an attribute is the additional information given to a tag attribute nu parayunnathu oru tag ne pattiyum koodal vivaranangal koduthirundu adana attribute namukku kaanam chila tag gal attributes nammal pinnadi search cheyunnundu pradhana petta body tag inde attributes nammude focus area il undu idil bg color for setting background color of a web page background nu parayunnathu for setting background image for a web page text for specifying text color എഴുത്തിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ടെക്സ്റ്റ് എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബോഡി ടാഗിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്നാൽ ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി ലിങ്ക് എന്നുള്ള അട്രിബ്യൂട്ടും ആക്റ്റീവ് ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി എ ലിങ്കും വിസിറ്റഡ് ലിങ്കിന്റെ കളർ പറയാൻ വേണ്ടി വി ലിങ്കും ലെഫ്റ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ലെഫ്റ്റ് മാർജിനും റൈറ്റ് മാർജിൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി റൈറ്റ് മാർജിൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ടും ബോഡി ടാഗിന്റെ കൂടെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ബോഡി ടാഗ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ടാഗുകൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എച്ച് ടി എം എൽ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് എല്ലാ എച്ച് ടി എം എൽ ഡോക്യുമെന്റും തുടങ്ങുന്നത് എച്ച് ടി എം എൽ എന്നുള്ള ടാഗ് കൊണ്ടാണ് ഹെഡ് എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഹെഡ് സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടൈറ്റിൽ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഒരു വെബ് പേജിന്റെ ടൈറ്റിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബോഡി എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ബോഡി സെക്ഷൻ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പിന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകളാണ് ഹെഡിംഗ് ടാഗുകൾ എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എച്ച് ത്രീ എച്ച് ഫോർ എച്ച് ഫൈവ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ഹെഡിംഗ് ടാഗുകൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എച്ച് വൺ ആണ് വലിയ ഹെഡിംഗ് എച്ച് സിക്സ് ആണ് ചെറിയ ഹെഡിംഗ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എന്നുള്ള ആട്രിബ്യൂട്ട് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ആണ് ബി ആർ അതൊരു എം ടി ടാഗ് ആണ് ലൈൻ ബ്രേക്കിന് വേണ്ടി ബ്രേക്ക് ദ ലൈൻ ഒരു ന്യൂ ലൈനിന് വേണ്ടിയാണ് ബി ആർ എന്നുള്ള ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് എം ടി ടാഗ് ആണ് അതിന് ക്ലോസിംഗ് ടാഗ് ആവശ്യമില്ല പി ടു ഡിഫൈൻ എ പാരഗ്രാഫ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് പി എന്നുള്ള ടാഗ് അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് അലൈൻ എച്ച് ആർ ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ ഹൊറിസോണൽ റൂൾ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഹൊറിസോണൽ ലൈൻ വരക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗ് ആണ് എച്ച് ആർ അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ടുകൾ സൈസ് കളർ വിടുത്ത് എന്നിവയാണ് ഇതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകൾ ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ്സ് പരീക്ഷക്ക് പലപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഈ ടാഗിന്റെ ഇടയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ മാറ്റം വരുത്താൻ വേണ്ടി ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടാഗുകളാണ് ടെക്സ്റ്റ് ഫോർമാറ്റിംഗ് ടാഗ് ഇതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ബി അതേപോലെ സ്ട്രോങ് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിനെ ബോൾഡ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കട്ടിയിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് ബോൾഡ് യുനോ ഐ ആൻഡ് ഇ എം ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ടെക്സ്റ്റിന് ഇറ്റാലിക്സിലേക്ക് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയാണ് യു ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അണ്ടർലൈനിന് വേണ്ടിയാണ് എസും അതുപോലെ സ്ട്രൈക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു എഴുത്തിന് മുകളിൽ കൂടി ഒരു സ്ട്രൈക്ക് ഒരു വര വരയാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സ്മോൾ ടു ഡിക്രീസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് ബിഗ് ടു ഇൻക്രീസ് എ സൈസ് ഓഫ് ദി ടെക്സ്റ്റ് അതേപോലെ എസ് യു പി സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് അതേപോലെ എസ് യു ബി ആണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പൊ സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എ സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എ ടു ദി പവർ ടു ലൈ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അത് രണ്ടെന്നാണ് സൂപ്പർ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ എച്ച് ടു ഒ എന്ന് എഴുതുമ്പോൾ അതിൽ രണ്ട് താഴേക്ക് വരുന്ന കാണാം അതിലാണ് സബ്സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്
ഓക്കെ ഐ എം ജിസ് എൻ എം ടി ടാഗ് ഫോർ ഇൻസേർട്ടിംഗ് എൻ ഇമേജ് ഇൻ എ വെബ് പേജ് അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് എസ് ആർ സി ആണ് എസ് ആർ സി ആണ് ഏത് ഫയലാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിന്റെ കൂടെ ഹൈറ്റും വിഴുത്തും പ്രധാനപ്പെട്ട ആക്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ചാപ്റ്റർ വെബ് ഡിസൈനിങ് യൂസിംഗ് എച്ച് ടി എം എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ എന്തൊക്കെയാണ് ചർച്ച ചെയ്യാനെന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളൂ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ളൂ നേരത്തെ നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പോലെ തന്നെ വലിയ മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് ഒന്ന് ലിസൺ എച്ച് ഡി എം എൽ ആണ് മറ്റൊന്ന് എ ടാഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അതേപോലെ ടേബിൾ ക്രിയേഷൻ അതേപോലെ ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസിന്റെ ലിസ്റ്റുകളാണ് നമുക്ക് ഓരോ ഹെഡിലേക്കും വരാം ആദ്യമായി ലിസ് ഇൻ എച്ച് ഡി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ലിസ്റ്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നമ്പേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ലിസ്റ്റ് ഏതിന് മുകളിൽ നേരെ നമ്പർ ഉണ്ടാവില്ല ബുള്ളറ്റിൻ സിമ്പിൾസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതാനും ടേമുകളും അതിന് ഡെഫിനിഷൻസും ആണ് നമുക്ക് ഈ ഓരോ ലിസ്റ്റിലേക്കും വരാം ആദ്യം ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആണ് ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ടാഗുകൾ ഒന്ന് ഒ എല്ലും മറ്റൊന്ന് എൽ ഐ യു ആണ് ഓയൽ ടാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ടു ഡിഫൈൻ ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എൽ ഐ ടു സ്പെസിഫൈ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ഒരു ഉദാഹരണ സൈസ് നമുക്ക് ഇത് പഠിക്കാം റൈറ്റ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ലിസ്റ്റ് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള കോഡാണ് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് വൺ ടു ത്രീ നമ്പർ ഉണ്ട് സോ ഒ എൽ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓരോ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റവും പറയാൻ വേണ്ടി എൽ ഐ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ ഇടയിലാണ് ഈ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൊമേഴ്സ് ഒരു എൽ ഐ ആണ് സയൻസ് മറ്റൊരു എൽ ഐ ആണ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് മറ്റൊരു എൽ ഐ ആണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു ഭാഗം കോഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗമാണ് ഇനി ഓർഡർ ലിസ്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രണ്ട് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓഫ് ഓയൽ ടാഗ് ഒന്ന് ടൈപ്പും മറ്റൊന്ന് സ്റ്റാർട്ടുമാണ് ഓയൽ ടാഗിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ടൈപ്പും സ്റ്റാർട്ടുമാണ് ടൈപ്പ് ടു സ്പെസിഫൈ നമ്പറിംഗ് ടൈപ്പ് വൺ എ സ്മോൾ എ ക്യാപിറ്റൽ ഐ സ്മോൾ ഐ ഇതാണ് അതിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് സ്റ്റാർട്ട് ആണെങ്കിൽ ടു സ്പെസിഫൈ ദ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് നമ്പർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓർഡർ ലിസ്റ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള കാര്യം വളരെ സിമ്പിളായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ലിസ്റ്റിലേക്ക് വരാം അൺഓർഡർ ലിസ്റ്റ് ഓർഡർ ലിസ്റ്റിനെ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് രണ്ട് ടാഗുകളാണ് യു എലും എൽ ഐ യു ആണ് യു എൽ ടു ഡിഫൈൻ അൺഓർഡേർഡ് ലിസ്റ്റ് എൽ ഐ ടു സ്പെസിഫൈ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം സി നേരത്തെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അതേ ലിസ്റ്റ് തന്നെ നമ്പർ ഇല്ലാതെ ബുള്ളറ്റിൻ സിമ്പിൾസ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ നമ്പർ ഇല്ലാതെ കൊമേഴ്സ് സയൻസ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് എങ്ങനെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടാഗ് യു എൽ ആണ് നേരത്തെ ഒ എൽ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ യു എൽ ആണ് യു എൽന്റെയും സ്ലാഷ് യു എൽന്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ എൽ ഐ കൊമേഴ്സ് ആണ് രണ്ടാമത്തെ എൽ ഐ സയൻസ് ആണ് മൂന്നാമത്തെ എൽ ഐ ഹ്യൂമാനിറ്റീസ് ആണ് എൽ ഐ മീൻസ് ലിസ്റ്റ് ഐറ്റം ഓക്കെ യു എൽ ടാഗിന് ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടൈപ്പ് എന്നുള്ള അട്രിബ്യൂട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബുള്ളറ്റിൻ സിമ്പിൾ ആണ് വേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സി ഒരു ഡിസ്ക് ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇനി സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് സർക്കിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ സ്ക്വയർ എന്നുള്ള ടൈപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ഒരു ലിസ്റ്റ് നിന്നിട്ട് അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ചോദിക്കാറുണ്ട് അടുത്തത് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യസ്തമായ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഏതാനും ഡെഫിനിഷൻ ടേമുകളും അതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻസുമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻസുമാണ് ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് സി ഡെഫിനിഷൻ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന മൂന്ന് ടാഗുകളാണ് ഒന്ന് ഡി എൽ മറ്റൊന്ന് ഡി ടി മറ്റൊന്ന് ഡി 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 എൽ ടു ഡിഫൈൻ ഡെഫിനിഷൻ ല
എ എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഹൈപ്പർ ലിങ്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എച്ച് ആർ എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് ആർ ഇ എഫ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട എ ടാഗിന്റെ അട്രിബ്യൂട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫോർ സ്പെസിഫൈങ് ഫയൽ നെയിം ടു ബി ഓപ്പൺ വെൻ വി ക്ലിക്ക് ഓൺ എ ലിങ്ക് ഒരു ലിങ്കിന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ഫയലാണ് ഓപ്പൺ ആവേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് എച്ച് ആർ എഫ് എക്സാമ്പിൾ എ എച്ച് ആർ എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അഡ്രസ് ടു എച്ച് ടി എം എൽ ക്ലിക്ക് മീ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് മീ എന്നുള്ളതാണ് ലിങ്ക് ഇപ്പൊ ക്ലിക്ക് മീന് മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അഡ്രസ് ടു എച്ച് ടി എം എൽ വെബ് പേജ് വിൽ ബി ഓപ്പൺ ഇതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഓക്കെ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ലിങ്കുകളാണ് ഉള്ളത് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് ആൻഡ് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ടു അനദർ സെക്ഷൻ ഓഫ് സെയിം വെബ് പേജ് ഒരേ വെബ് പേജിന്റെ തന്നെ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇന്റേണൽ ലിങ്ക് വിക്കിപീഡിയയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത്തരം ലിങ്കുകൾ കാണാറുണ്ട് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് പോയിന്റ് ടു അനദർ വെബ് പേജ് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന ലിങ്ക് എക്സ്റ്റേണൽ ലിങ്ക് ആണ് മറ്റൊരു വെബ് പേജിലേക്കാണ് ആ ലിങ്കിന്റെ മുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പോയിന്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലിങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിക്കാനുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വളരെ സിമ്പിൾ ആയ മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് കിടക്കാം ടേബിൾ ഇൻ എച്ച് ടി എം എൽ എച്ച് ടി എം എല്ലിൽ ഒരു ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നാല് ടാഗുകളാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേബിൾ ടി ആർ ടി എച്ച് ടി ഡി ടേബിൾ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു ടി ആർ ടേബിൾ ടേബിൾ റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി എച്ച് ഡിഫൈൻ ടേബിൾ ഹെഡിങ് ടി ഡി ടു ഡിഫൈൻ ടേബിൾ ഡാറ്റ ടേബിൾ ഹെഡിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ആദ്യത്തെ ബോൾഡിലായിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു റോ ആണ് ടേബിൾ ഹെഡിങ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു ടേബിൾ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാം നമുക്ക് നോക്കാം എച്ച് ടി എം എൽ കോഡ് ഫോർ ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ സി ഇവിടെ നമുക്ക് നാല് റോസ് ആണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അപ്പൊ ഈ ടേബിൾ നമ്മൾ ടേബിൾ സ്ലാഷ് ടേബിൾ എന്നുള്ള ടാഗിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ഈ ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് ബോർഡർ സീകൾ വന്ന് കൊടുത്താലും ബോർഡർ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ ഒന്നാമത്തെ റോ ടി ആർ ടി ആർ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ടാഗ് ആണ് ഒരു റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ ഹെഡിങ് അഡ്മിഷൻ നമ്പർ ടി എച്ച് ഉള്ളിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ടി എച്ച് നെയിം ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഹെഡിങ് ഓക്കെ ആ ടി ആർ ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ റോ കഴിയും രണ്ടാമത്തെ റോ ടി ആർ ഓക്കെ അതിൽ ടേബിൾ ഡാറ്റയാണ് വൺ നോട്ട് വൺ അനിൽ രണ്ടാമത്തെ ടേബിൾ ഡാറ്റയാണ് ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് മറ്റുള്ള ടേബിൾ ഡാറ്റകളും സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പൊ ടി ആർ ഒരു റോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി എച്ച് ഒരു ടേബിളിലെ ഹെഡിങ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടി ഡി ഒരു ടേബിളിലെ ഡാറ്റ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിൾ എന്നുള്ളത് ടേബിൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ടേബിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട അട്രിബ്യൂട്ട്സ് ബോർഡർ ആണ് ഏത് തരത്തിലുള്ള ബോർഡറിന്റെ തിക്നസ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് വിടുത്ത് ഇതൊക്കെയാണ് ടേബിളിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ഓക്കെ ടേബിള് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ച് പഠിക്കേണ്ടതാണ് കോഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് സിമ്പിൾ കോഡുകൾ ഒരുപക്ഷെ ചോദിച്ചേക്കാം ഇതുപോലെ ടേബിൾ തന്നിട്ട് അതിന് എച്ച് ഡി എം എൽ കോഡ് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അവസാനമായി ഈ ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇൻപുട്ട് കൺട്രോൾസ് ഇൻ എ ഫോം അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടാഗ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ഈ ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആണ് നമ്മുടെ ഫോമിൽ എന്ത് തരം കൺട്രോൾ ആണ് വരേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതായത് നമുക്ക് വേണ്ടത് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ആണോ ചെക്ക് ബോക്സ് ആണോ റേഡിയോ ബട്ടൺ ആണോ എന്നുള്ള കാര്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്നുള്ള ടാഗ് ആണ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾസ് ഇൻ എ ഫോം അതിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അട്രിബ്യൂട്ട് ആണ് ടൈപ്പ് എന്നുള്ള അട്രിബ്യൂട്ട് ടൈപ്പ് അട്രിബ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് ടാഗ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദ ഫോളോയിങ് വാല്യൂസ് അതിനെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂസ് ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടി പാസ്വേഡ് ഫോർ പാസ്വേഡ് ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ചെക്ക് ബോക്സ് ഫോർ ഫോർ ചെക്ക് ബോക്സ് റേഡിയോ ഫോർ റേഡിയോ ബട്ടൺ സബ്മിറ്റ് ഫോർ സബ്മിറ്റ് ബട്ടൺ റീസൺ ഫോർ റീസൺ ബട്ടൺ ഓക്കെ ഇതിന്റെ കൂടെ മൾട്ടി ലൈൻ ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടെക്സ്റ്റ് ഏരിയയും അതേപോലെ സെലക്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റിന് വേണ്ടി സെലക്ട് എന്നുള്ള ടാഗും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്രയും
then x is a variable that can store any type of value x length tharam data yum vanunnengil store cheyavunnathana okay mattoru karyam operators aanu ee nammal nerthe onnamatha chapter il charcha cheyda karyam aanu koodil parayunnilla javascript il pradhana petta operators arithmetic operators aanu ivadu thandirikkunnathu increment decrement operator plus plus minus minus aanu assignment operator single assignment operator adu pole arithmetic assignment operator aanu upayogichirikkunna operators namukku ivada kaanam relational operators less than less than or equal to greater than greater than or equal to equal to not equal to logical operators or and not or and not string concatenation operator nalla pudhi operator ode kaana ivide e plus 1 uddheshikkunnathu rendu string gal koodi cherkkan vendiya adhanathine anil plus kumar ennu parnal namukku anil kumar kittu adhanu string concatenation operator string rendu string gal koodi cherkkan vendi ubhayikkunna operator aanu idu pradhana petta mattoru bhagam control seven aanu idu nerathe thanne nammal padichathana control seven s are used for changing sequential flow of execution in a program onnamathu chapter ilum idhe bhagam thanne focus area il verunnathana adondu control seven il definition endala padikka it is used for changing sequential flow of execution in a program following are some control statements in javascript javascript il pradhana petta pinne control statements ഇഫും സ്വിച്ചും ഫോറും വൈലും ആണ് നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അതിൽ ഓരോന്നിനെ സിന്റാക്സ് പെട്ടെന്ന് പറയാം ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന് സിമ്പിൾ ഇഫും ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇ ഫെൽസും ഉണ്ട് സിമ്പിൾ ഇഫ് ആണെങ്കിൽ ഇ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇ ഫെൽസ് ആണെങ്കിൽ ഇ ടെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എൽസ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന് രണ്ടേയും സിന്റാക്സ് സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൾട്ടി ബ്രാഞ്ചിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റാക്സ് സ്വിച്ച് എക്സ്പ്രഷൻ കേസ് വാല്യൂ വൺ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് കേസ് വാല്യൂ ടു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ബ്രേക്ക് എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ ഡിഫോൾട്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതാണ് സ്വിച്ചിന്റെ സിന്റാക്സ് ഓക്കെ ലൂപ്പ് യുനോ യു ലൂപ്സ് ആർ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി ഫോർ ലൂപ്പിന്റെ സിന്റാക്സ് ഫോർ ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ അപ്ഡേഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂപ്പ് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചതാണ് ഒരു ലൂപ്പിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നാല് ഭാഗങ്ങൾ ഓക്കെ വൈ ലൂപ്പ് ഇസ് ഓൾസോ യൂസ്ഡ് ഫോർ എക്സിക്യൂട്ടിങ് സം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് റിപ്പീറ്റഡ്ലി സിന്റാക്സ് ഇനീഷ്യലൈസേഷൻ വൈ ടെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്രഷൻ ബോഡി ഓഫ് ദ ലൂ അപ്ഡേഷൻ ഓക്കെ ഈ നാല് കൺട്രോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാനുള്ളത് ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിൽ ഉള്ളത് കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇതേ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ കോമ കോമേഴ്സ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഫംഗ്ഷൻ എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററിൽ ഏതാനും ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ജാവാസ്ക്രിപ്റ്റിലുള്ള ബിൽഡിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഫംഗ്ഷൻ അലേർട്ട് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിസ്പ്ലേയിങ് എ മെസ്സേജ് അലേർട്ട് വെൽക്കം ദെൻ വെൽക്കം എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജ് ഒരു മെസ്സേജ് ബോക്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടും ഈ സ്നാൻ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ഈ സ്നാൻ്റെ ഫുൾ ഫോം ഈ സ്നോട്ട് എ നമ്പർ എന്നാണ് ഇത് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ വരും നമ്പർ ആണെങ്കിൽ ഫോൾസ് തരും ടു ചെക്ക് വെതർ എ ഗിവൺ വാല്യൂ ഈസ് നമ്പർ ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂ നമ്പർ ആണോ അല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഈ സ്നാൻ ഇവിടെ നോക്കൂ ഈ സ്നാൻ അനിൽ അനിൽ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിരിക്കും വളരെ സിമ്പിളായ രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ആണ് ടു അപ്പർ കേസും അതുപോലെ ടു ലോവർ കേസും ടു അപ്പർ കേസ് കൺവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇൻഡിൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ വലിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ടു ലോവർ കേസ് കൺവേഴ്സ് സ്ട്രിങ് ഇൻഡ് സ്മോൾ ലെറ്റർ തന്നിരിക്കുന്ന സ്ട്രിങ്ങിനെ ചെറിയ ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു സി ഇവിടെ ഇവിടെ ആപ്പിൾ എന്നുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ടു അപ്പർ കേസ് ആപ്പിൾ എന്നുള്ള ഈ ഒരു ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്ററിലുള്ള സ്ട്രിങ്ങിനെ സ്മോൾ ലെറ്ററിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഈ ടു ലോവർ കേസ് മറ്റൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണ് കെയർ അറ്റ് കെയർ അറ്റ് ഗിവ്സ് എ ക്യാരക്ടർ അറ്റ് എ പൊസിഷൻ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പൊസിഷനുള്ള ക്യാരക്ടർ തരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ വെൽക്കം ഡോട്ട് കെയർ അറ്റ് ഇവിടെ കാരക്ടർ ഓഫ് ടു ഈ ടു സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ സ്ഥാനമാണ് സീറോ വൺ ടു ഇപ്പൊ തുടങ്ങുന്ന സീറോ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഡബ്ല്യു ആണ് വൺ ഇ ടു എൽ ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ബി എൽ ഇപ്പൊ കെയർ അറ്റ് ടു മീൻസ് മൂന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക കെയർ അറ്റ് സീറോ എന്നാണെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്യാരക്ടർ ആണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുക ഈ ബിൽട്ടിൻ ഫംഗ്ഷന്റെ കൂടെ ഒരു ലെങ്ത്ത്
വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്താണെന്ന് ആദ്യം പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊവൈഡിംഗ് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇൻ എ വെബ് സെർവർ ഫോർ എ വെബ്സൈറ്റ് ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് ഒരു സെർവറിൽ സ്ഥലം കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്പേസ് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയാൻ മറ്റൊരർത്ഥത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് സെർവറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഉള്ളത് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ദിസ് ടൈം മോർ ദൻ വൺ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ എ സിംഗിൾ വെബ് സെർവർ ഒരു വെബ് സെർവർ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ മോർ ദൻ വൺ വെബ്സൈറ്റ്സ് ആർ സ്റ്റോർ ഇൻ എ സിംഗിൾ സെർവർ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് ചെറിയ വെബ്സൈറ്റുകൾക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ അതേപോലെ ചീപ്പർ ആൻഡ് ഈസി ടു യൂസ് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ ഈ പിന്നെ ഈസിയാണ് വില കുറവാണ് ലെസ് സർവീസ് പെർഫോമൻസ് മാത്രമേ ഇതിലുണ്ടാവുള്ളൂ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഒരു സെർവറിൽ തന്നെ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ വരുമ്പോൾ സേവനം അല്ലെങ്കിൽ പെർഫോമൻസ് കുറയും ഇതിന്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ദിസ് ടൈപ്പ് സിംഗിൾ വെബ്സൈറ്റ് ഈസ് സ്റ്റോർഡ് ഇൻ എ സിംഗിൾ വെബ് സെർവർ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഒരു സെർവറിൽ തന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർവർ ഒരു വെബ്സൈറ്റിന് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്തത് കൊണ്ടാണ് സമർപ്പിച്ചത് കൊണ്ടാണ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ സെക്യൂർ ആൻഡ് ഹൈ പെർഫോമൻസ് വെബ്സൈറ്റ് കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റി ആവശ്യമുള്ള കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് ആവശ്യമുള്ള വെബ്സൈറ്റുകൾക്കാണ് സ്യൂട്ടബിൾ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് കൂടുതൽ ചെലവ് കൂടും മോർ സർവീസ് ആൻഡ് ഫാസ്റ്റ് സർവീസ് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത മറ്റൊരു ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ ആക്ച്വലി ഇത് ഡെഡിക്കേറ്റഡിന്റെയും ഷെയർഡിന്റെയും ഒരു മിക്സ് ആണെന്ന് പറയാം എ സെർവർ ഇസ് വെർച്വലി പാർട്ടീഷൻ ഇൻ ടു സെർവറൽ സെർവേഴ്സ് ഓക്കെ വെർച്വലൈസേഷൻ ടെക്നോളജി ആണ് അങ്ങനെ പാർട്ടീഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വി എം വെയറും ഫ്രീ വി ഫി എസ് ഒക്കെ വെർച്വലൈസേഷൻ സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ആണ് ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് പ്രൊവൈഡ്സ് ലെസ് പെർഫോമൻസ് ദാൻ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ബട്ട് മോർ പെർഫോമൻസ് ദാൻ ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗ് ഓക്കെ ഈ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർഡ് ഹോസ്റ്റിംഗിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കുറവും ഷെയർ ഹോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കൂടുതലും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ഹോസ്റ്റിങ്ങിനേക്കാളും പെർഫോമൻസ് കുറവും ആയിരിക്കും എന്നുള്ള കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇതാണ് മൂന്ന് തരത്തിലുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗ് ഷെയർഡ് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് വെർച്വൽ പ്രൈവറ്റ് സെർവർ രണ്ട് ചെറിയ സ്ട്രാറ്റജിങ് ആണ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ബാക്കിയുള്ളൂ ഒന്ന് എഫ് ടി പി ക്ലയന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എഫ് ടി പി ക്ലയന്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് ഫയൽ ഫ്രം ക്ലയന്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ ടു സെർവർ കമ്പ്യൂട്ടർ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിലുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റിനെ സെർവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയറിന്റെ പേരാണ് എഫ് ടി പി ക്ലയന്റ് അതിന് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ഫയൽസ് ഇല്ല സ്മാർട്ട് എഫ് ടി പി ക്യൂട്ട് എഫ് ടി പി ഒക്കെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ കൂടുതൽ സെക്യൂരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി സെക്യൂർ ഷെൽ എസ് എസ് എച്ച് പ്രോട്ടോകോൾ എസ് എഫ് ടി പി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവസാനമായി ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് പണം കൊടുക്കാതെയുള്ള ഫ്രീ ഓഫ് കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്റ്റിംഗിനെയാണ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് വെബ് ഹോസ്റ്റിംഗ് സർവീസ് ഇൻ ഫ്രീ ഓഫ് ചാർജ് ഇസ് കോൾഡ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് നോ മണി നോ എക്സ്പെൻസ് ഇയർ ലിമിറ്റേഷൻ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ലിമിറ്റഡ് സൈസ് ഓഫ് ഫയൽ ക്യാൻ ബി അപ്ലോഡഡ് കുറഞ്ഞ ഫയലുള്ള കുറഞ്ഞ സൈസിലുള്ള ഫയൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുള്ളൂ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ് ആരാണ് നമുക്ക് സർവീസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ അഡ്വർടൈസ്മെന്റ്സ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഓഡിയോ വീഡിയോ മേ നോട്ട് ബി പെർമിറ്റഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് സൈഡിങ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹോസ്റ്റിംഗ് എഫ് ടി പി ക്ലൈൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആൻഡ് ഫ്രീ ഹോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ നാലാമത്തെയും അഞ്ചാമത്തെയും ആറാമത്തെയും ഏഴാമത്തെയും ചാപ്റ്റേഴ്സ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം പഠിച്ചാൽ അറുപത് മാർക്കിൽ ഏകദേശം ഒരു നാൽപ്പത് മാർക്കിന് മു